Unaona mada ya Laila zinazungumzia kurithi sana. Okay, nasema mke na mume wagombana kuto kuridhika na tendo la ndoa. Mke na mume wagombana kuto kuridhika na tendo la ndoa. Dokta mimi naitwa uh, uh, Swaibu umri wangu miaka 34. Mimi ni mwanaume ndoa yangu ina miaka sita Tunagombana na mke wangu eti kisa simridhishi katika tendo la ndoa. Naomba ushauri wako dokta. Aha. Ushauri wangu kwako rafiki yangu agizia majarida, agizia vitabu ambavyo vitakusaidia kuweza kuwa mpenzi bora na majarida na vitabu na video clips ambazo zinakuonyesha jinsi gani ya kumwandaa mwanamke ili adhizike. Mwanamke ana maeneo kumi na manne katika mwili wake ambao yanamiisho mingi amesifahamu. Ukifahamu jinsi ya kuyashirikia maeneo hayo mwanamke lazima atalainika. Na kwa wale ambao wanawake ambao wamekeketwa sawa na video clips ambazo zinaonyesha jinsi gani ya kumhudumia mwanamke ambaye amekeketwa. Kwa hiyo video hiyo itakuonyesha itakuwa na kukuelezea njia sahihi za kumsaidia mwanamke aliyekeketwa afurahie tendo la ndoa au mwanamke aliyetahiriwa na yeye afurahie tendo la ndoa. Mm-hmm. Okay. <laughs> Ningie kwenye swali lingine. <laughs> Okay, swali hili limelipa kichwa cha habari anatongozwa na mashemeji. Anatongozwa na mashemeji. So daktari mimi naitwa Thomas, umri wangu miaka 25. Kwa nini nikiwa na mahusiano na msichana anaponitambulisha kwa rafiki zake, hao marafiki zake lazima wanitongoze na mimi nalala nao kwa siri? Dokta inakuwaje hali kama hii? Hmm, Thomas na wanaume wengine napenda niwaambie wazi kabisa ni sahihi sana kutongozwa na mashemeji marafiki wa mkeo marafiki wa mpenzi wako wa kike unapokuwa handsome unapokuwa mkarimu unapokuwa muongeaji mzuri ni vivutio vikubwa sana vya kwa wanawake una muonekano mzuri wanawake watavutiwa na kwako ni mkarimu napenda kusaidia unapenda kuwahudumia wanawake kwa urahisi wanaume watavutwa kwako ni muongeaji mzuri watavutwa kwako vile vile hilo ni jambo ambalo inapaswa ulifanye na sio hilo peke yake unaweza ukatongoza hata na mama mkwe wapo mama mkwe anaweza kukutongoza vile vile hizo kesi zipo kwa hiyo ni jambo ambalo inapaswa uliangalie kwa makini sana mwamba pale unapokuwa na mahusiano na mke wako na ukawa na sifa kama hizo uwezekano wa wewe kutongozwa upo. Kwa hiyo jinsi gani unamthamini mwanamke uliye naye na ukaacha kufanya usaliti ilo jambo ambalo unapaswa ulifanyie kazi. Okay. Niingie kwenye swali lingine ambalo nimelipa kichwa cha habari, anakwepa mchezo wa baba na mama. Anakwepa mchezo wa baba na mama. Dokta naitwa Janeth, umri wangu miaka 24. Nina mpenzi wangu ananipa kila ninachokihitaji katika hatua kafikia hatua kanipa ufunguo wa nyumbani kwake lakini hajawahi kuniambia kuhusu kucheza naye ngoma ya wakubwa ambayo ameweka kwenye mabano mchezo wa baba na mama huu ni mwaka toka tuanze uhusiano wetu daktari huyu ni mwanaume wa aina gani <laughs> okay uh, asante sana kwa swali lako la kwanza ni kwamba uh, kwa umri ule wa miaka 23 naamini mwanaume atakuwa na umri wa miaka 25 kwenda mbele na mwanaume huyu amekuwa na kuhudumia kwa kila kitu kama mke wake lakini ulitarajia kwamba angekuomba ngoma ya kubwa lakini hajakuomba kuna sababu zifuatazo ambazo zinapelekea hali kama hiyo namba moja kama ni mshikadini huenda anaogopa kuvunja amri ya Mungu anasubiri siku ya ndoa kwa hiyo angalia kama ni mcha Mungu inawezekana hicho ni, 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 ni sababu muhimu sana. Nimeshakutana na kesi za wanaume ambao hawataki kushiriki tendo la ndoa mpaka siku ya harusi. Hizo kesi ninazo. Wanawake wakagoma. Hizo kesi nimekuwa nazo. Washatembelea mabinti wawili kutoka chuo cha CBE hapa jini Mwanza. Nikauliza je, uko tayari kuolewa na mwanaume ambaye hataki kufanya tendo la ndoa na wewe kabla ya ndoa? Mabinti wote wale wawili walikataa. Wasema siko tayari kufanya kuolewa na mwanaume ambaye hataki kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani hali imekuwa mbaya katika eneo hilo. Ya pili ambayo inaweza kupelekea hali kama hiyo ni kwamba huenda huyu mwanaume hajawahi kutembea na mwanamke. Na hajui mapenzi yanafanyaje. Tendo la ndoa linafanyikaje? Hajui. Kwa hiyo anaogopa itakuwaje? Sasa ni hivi. 
kwa kuwa amekupa <laughs> amekupa amekupa ufunguo nyumbani kwake unaenda unamfanyia usafi na kila kitu wewe unaweza ukaanzisha nimeweka video kwenye YouTube inaosema jinsi gani mwanamke anaweza akaanzisha tendo la ndoa kwa hiyo kuna mbinu ambazo unaweza ukazitumia wewe kama mwanamke uanzishe tendo la ndoa sawa kwa hiyo ni jambo la msingi ujifunze mbinu za kuanzisha tendo la ndoa sio peke yake wala ambao ndani ya ndoa vile vile wanawake wanao nisikiliza ni muhimu ujifunze mbinu za kuanzisha tendo la ndoa usimwachie mwanaume siku zote alawe ndio yeye anaanzisha ni hatari kwa uhusiano wako ni hatari sana sana wala sio kidogo hmm. Okay, ni kuna maswali mawili hapa yamebakia. Eh. <laughs> okay, niangalie yako kuna maswali mengine hapa nyuma vile vile lakini ngoja ni niasome maswali haya. Okay. 